Isinusulong sa kamara na imbestigahan ang sinawalat ni Senador Ping Lacson tungkol sa umunoy troll farms ng isang undersecretary na pakikilusin daw para sa 2022 elections. Ang mga eksperto may babala sa mga butante laban sa epekto ng mga troll. Nasa frontline na balita ngayon si Marian Enriquez. Copy paste. Eksakto. Word for word. Ito ang mapapansin sa mga naglipa ng post sa social media na iniuugnay sa tinatawag na troll farms. At ngayong papalapit ang 2022 elections, pinangangambahang lalo silang magiging aktibo. Sa katunayan, may ilang FB pages at groups na nabago ang pangalan para suportahan ng ilang politiko. Kaya ang makabayan block sa Kamara, pinaiimbestigahan na ang isiniwalat kamakailan ni Senator Ping Lacson na may isang undersecretary raw na nagtatayo ng troll farm sa kada probinsya at pakikilusin sa panahon ng eleksyon. Hindi lang ito nakakabahala, uh, talagang uh, illegal din ito. No? Especially if ang um, gumagawa nito ay isang uh, government official, possibly using government resources, government time. Ayon kay Lacson, ilan sa mga katangian ng online trolls ay walang activity ang Facebook profile nito. Gumagamit ng generic o hindi matutukoy na profile photo. Nagko-komento ng mga mapanakit na pananalita. Nagka-copy-paste ng mga komento. Nagpapalaganap ng fake news. At inaatake ang sino mang sumasalungat sa kanilang pananaw. Noong 2019, tinake down ng Facebook ang nasa 220 pages, 73 personal accounts at 29 Instagram accounts na anilay fake at may coordinated inauthentic behavior. Pangamba ni Congressman Carlos Zarate, lalo raw magiging malaki ang impluensya ng mga troll farm dahil sa unang pagkakataon magdadaos ng pambansang eleksyon sa gitna ng pandemya. Kailangan tingnan talaga ito dahil in the end, Uh, we will be electing a uh, uh, trolls will be electing a president no and uh, we will be having a troll president for that matter to the extent nung natalo si Trump para sa sociologist na si professor Michael Tan ng University of the Philippines nakaaalarma ang paglipa na ngayon ng mga troll kapansin-pansin din daw ang masigasig nilang pag-atake at pangre-red tag sa mga kritiko ng gobyerno yung troll parang nuno sa punso except Nuno sa, nuno sa internet ito, you can already see the chorus, naghanda na sila ng scripts nila eh. Na, uh, anyone who does not agree with Duterte must be a communist. At babala ni Professor Tan, kung hindi magiging mapanuri ang mga Pilipino sa nakukuha nitong impormasyon sa social media, magpapatuloy lang ang mga troll sa pagtatanim ng misinformation na posibleng magkaroon ng malaking impact sa eleksyon. Lumitaw nga na si Trump won the U.S. election in part because Russia had planted misinformation against Clinton, mga kalaban niya. And dun, yan ang nakakanervyos. No? Na, nung, kung kayang gawin yan sa Amerika, di kayang-kaya nilang gawin sa Pilipinas at sa mga ibang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.